హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై టీ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్సో తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ డాట్ కామ్ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి లైక్ వై యూ గాట్ ది గ్యాప్ అనేది లైక్ వై యూ గెట్ గ్యాప్ అండ్ వై యూ గాట్ గ్యాప్ ఓకే అంటే లైక్ మీ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఎందుకు వస్తుంది గ్యాప్ ఓకే సో నాకు కూడా లైక్ నాకు తెలిసిన విషయాలు చాలా కొన్ని ఓకే సో ఎవరైతే గ్యాప్తో ఉన్నారో ఓకే సో కమెంట్ చేయండి ఎందుకు మీకు గ్యాప్ వచ్చింది ఏ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అండ్ హౌ వీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ అనేది మనం చూసాం అంటే లైక్ విల్ ప్లాన్ అవుట్ ఓకే సో ఎందుకు వచ్చింది దాని నుంచి మనం ఎట్లా బయటపడవచ్చు అనేసి ఓకే సో నాకు తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే చాలామంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ట్రై చేస్తున్నారు చాలామంది అబ్రాడ్ వెళ్దామని ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఓకే అండ్ ఆల్సో చాలామంది వాళ్ళ డొమైన్లో ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మెకానికల్ సైడ్ ఉన్నా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఐటీకి వద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏంటంటే గ్యాప్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళని కొంతమంది మేబీ లైక్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ జాబ్స్ ఒకప్పుడు అంటే లైక్ ఏదే మనం ఏదైనా చేద్దాం బిజినెస్ అని అనుకోవడం ఓకే సో బిజినెస్ అండ్ ఇంకోటి ప్యూర్ నెగ్లిజెన్సీ ఓకే సో ఈ నెగ్లిజెన్సీ కేటగిరీలోనే మనకి చాలామంది కనిపిస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఎందుకంటే నేను చాలామందిని చూసిన నెగ్లిజెన్సీ ఎందుకంటే మనకి జాబ్ వచ్చేస్తుందిలే ఇప్పుడే ఎందుకు మొన్నడే బీటెక్ అయిపోయింది కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసాము కొంచెం ఎంజాయ్ చేసాము ఇట్లాంటి కేటగిరీలో చాలామంది ఉన్నారు సో మీలో కూడా ఎవరన్నా అట్లా అనుకొని ఇప్పుడు బాగా అరే ఇట్లా చేసేది లేకుండా నేను అని రిగ్రెట్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా కింద కమెంట్ చేయండి విల్ సీ లైక్ వాట్ లైక్ హౌ అంటే లైక్ చూసాం ఎంతమంది ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది ఏం ట్రై చేసినారు మళ్ళీ ఎందుకు ఐటీకి రావాలనుకుంటున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు మళ్ళీ ఐటీకే ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఆల్సో వై యూ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు ది డెవాప్స్ వై పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ డెవాప్స్ అంటే వేరే టెక్నాలజీస్ కూడా వెళ్తున్నారు కానీ డెవాప్స్ అనేది ఎక్కువ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందంటున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందంటున్నారు సిక్స్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందంటున్నారు నేను డెవాప్స్కి వస్తూ అంటున్నారు బట్ వై హూ గైడెడ్ యూ టు మూవ్ ఇన్ టు ది డెవాప్స్ ఓకే సో అది కూడా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో దాట్ ఆ కమెంట్స్ అన్నీ కూడా నేను ఫిల్టర్ చేస్తాను అండ్ ఐ విల్ గెట్ టు నో లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ గైస్ ఆర్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ గైస్ ఆర్ అనేది అంటే లైక్ ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది ఆ గ్యాప్ని మనం ఎట్లా ఫిల్ చేయొచ్చు అనేది కూడా మనము మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం సో కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు గో ఇన్ టు ది ఐటీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ ఓకే సో హూ ఆర్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ఫ్రెషర్స్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మే వచ్చింది అనుకోండి సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మే వాళ్ళు ఫ్రెషర్ లాగానే ఉంటారు ఓకే సో మీకు ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కేటగిరీ అనేది ఫ్రెషర్ కింద కన్సిడర్ చేయవు చాలా కంపెనీస్ ఎప్పుడైనా సరే ఎన్ మైనస్ టూ అంటే ట్వంటీ త్రీ అంటే ట్వంటీ వన్ వాళ్ళు ట్వంటీ టూ వాళ్ళు కూడా కన్సిడర్లో ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు మీరు ట్వంటీ సెవెంటీన్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ ఫ్రెషర్ లాగా కన్సిడర్ చేయవు ఓకే ఓన్లీ స్టార్ట్అప్స్లో అయితేనే మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ ఎంఎన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ఫీ కానీ టీసీఎస్ కానీ విప్రో కానీ వీళ్ళు ఎవ్వరు కూడా మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకోవడానికి సుముఖత చూపియారు ఎందుకంటే దైక్ దే వాంటెడ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు మీకు అంటే లైక్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రైన్ చేయరు అనమాట ఓకే సో ఐఎమ్ నాట్ సర్ లైక్ వై దాట్ హ్యాపెన్స్ అనేది మన మనకంటే అలా ఐడియా లేదు అది ఐటీ నామ్స్ అట్లా రాసుకున్నారు వాళ్ళు మనం దానికి మనం కమెంట్ చేసేది ఏం లేదు ఓకే సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ దానికోసం మనం ఏం చేయలేము అంటే మీరు ఏం చేసినారు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది మీరు ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చారు అనేది వాళ్ళకి అనవసరం వాళ్ళకి కావాల్సింది క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ టోటల్లీ ఫ్రెషర్స్ లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ వాళ్ళు అట్లనే కన్సిడర్ చేస్తారనమాట ఎందుకంటే త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది జాబ్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఫ్రెషర్ లాగా హైర్ చేసుకొని మీకు మళ్ళీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళు ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ చూపారు మేబీ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చే రావడం వల్ల యూ మైట్ నాట్ షో దాట్ ఎంతూజియాజం ఆఫ్ ఫ్రెషర్ అనేది కూడా చాలామంది మాట్లాడతారు ఎందుకంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది మీకు అంటే
రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత వీ నవడరా ఇంటర్వ్యూ చేసిందంటే ఆ వీ పలానా వాడు ఇంటర్వ్యూ చేసిండు అంటే అరే నువ్వు అసలు ఎట్లా ఇంటర్వ్యూ చేసినావు రా అని చుట్టమా లేకపోతే నువ్వు బ్యాక్ బ్యాక్ డోర్లో వస్తుండా వాడు ఏమైనా ప్రాక్సీ చేసిండా నువ్వు ఎట్లా తీసుకున్నావు అని అనేసి ఇంటర్వ్యూ చేసిన మీద వాడతారు చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఏదో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు కదా అనేసి వాడు జాబ్ ఇచ్చేయలేడు అట్లా జరగదు ఆర్గనైజేషన్స్లా చాలా చాలా టిపిక్ ఇది ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్లా ఒక్కడే ఇంటర్వ్యూ చేసి జాబ్ హైర్ చేసి చేసి తున్నాడు అంటే అది వేరు ఆ ఏ కంపెనీలో కూడా జరగదు ఎందుకంటే నా కంపెనీ కాదు ఈవెన్ నా కంపెనీలో అయితే నేను అసలే తీసుకోను ఎందుకంటే నా నేను చాలా స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి నాకు ఒకటి కావాలి నాలెడ్జ్ ఉన్నోడు కావాలి ఎంతుజియాజం చూపిస్తున్నోడు కావాలి అసలు ఏ నాలెడ్జ్ లేనో తీసుకొని నేను ట్రైన్ చేయలేను కదా నా కెపబిలిటీ అంత ఉండదు ఎందుకంటే నేనే ఒక క్యాండిడేట్ని తీసుకొని నా కంపెనీని రన్ చేయాలని చూస్తాను ఒకడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా అని రన్ చేయాలని చూస్తాను అక్కడ నేను ఏమి రానివాని తీసుకుంటే నేను కేపబిలిటీ నేను ఏమంటారు నా కంపెనీ మూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అంతేగాని మీరు బ్లైండ్గా ఎందుకన్నా నువ్వే ఇంటర్ చేసుకో తీసుకోవచ్చు అని కాదు అరే అవునా అన్న నేను టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్ అయితే అప్పుడు కానీ నన్ను ఎవడైనా తీసుకుంటాడని ఆలోచించాలి అన్నీ కూడా ఏదో ఫ్రీగా రావాలని ఆలోచించకండి ఓకే సో అది ఏంది మనకి ఇది సినిమా కాదు ఇది ఓకే సో ఇట్స్ రియల్ లైఫ్ సినిమాలో జరిగినట్టు జరగవు అన్నీ కూడా వాడు ఎవడో సినిమాలలో చూపించినట్టు ఒకరోజు అంతా కూర్చొని సిసి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకొని కోడింగ్ చేసేసి ఆ పొద్దున్న లేవంగానే మిరాకిల్ చేసేయడం అదంతా జరగదు ఇక్కడ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ ఏమంటారు ప్రాక్టీస్ అంటే టెక్నికల్గా ఎంత స్ట్రాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత స్ట్రాంగ్ అవుతారు మీరు ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడానికి ఓకే సో యా హాఫ్ ద టాపిక్ అయిపోయింది ఓకే సో యా వై యూ గెటింగ్ గ్యాప్ ఈజ్ వాట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఈ గ్యాప్ రావడం అనేది చాలా చాలా తప్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మీకు గ్యాప్ వస్తుంది అంటే కూడా నేను నేను ఆల్రెడీ ఒక పిటకత చెప్పిన ఓకే సో మాంక్ అండ్ కోమ్ స్టోరీ ఆ పిటకత చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు డెవాప్స్ ఏ నేర్చుకొని డెవాప్స్ ఏ ట్రై చేస్తారా ఎందుకంటే డెవాప్స్ ఏ నేర్చుకొని డెవాప్స్ ఏ ట్రై చేయాలంటే మీకు కూడా సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది మీకు ఇంకెక్కువ మంత్ ఇంకెక్కువ టైం పడుతుంది యాజ్ అ ఫ్రెషర్గా పట్టినప్పుడు మీకు గ్యాప్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు చూజ్ అ టెక్నాలజీ వేర్ ఇట్ షుడ్ లైక్ మీకు ఆర్గనైజేషన్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటట్టు ఉండాలా ఓకే సో చాలామంది ఏంటంటే ఫ్రెషర్ లాగా చాలామంది కొంతమంది ఈజీగా ఎంటర్ అవుతారు అంటే అది ఆఫ్ క్యాంపస్ ఆన్ క్యాంపస్ జరిగినప్పుడు ఈజీగా ఎంటర్ అయిపోతారు అనమాట ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారంటే అరే నాకు ఇది మంచి టెక్నాలజీ ఇవ్వలేదు నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను నేను మళ్ళీ జాబ్ ఎత్తుక్కుంటా అనుకుంటారు అది చాలా 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 బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ మీ కెరియర్లో అది ఎవరైనా కానీ అట్లా చేస్తే మాత్రం దట్ విల్ బీ అ బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ ఇన్ యువర్ కెరియర్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లా మాత్రం ఎప్పుడు కూడా చేయకండి అట్లా చేసిరంటే లైక్ యు ఆర్ అయినా లైక్ అసలుగా అది ఆలోచించాల్సిన విషయమే కాదు అది ఓకే సో అట్లా మాత్రం ఎప్పుడు చేయకండి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాట్ వాట్ యూ నో ఓకే సో వాట్ యూ నో అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు చెప్తున్నా వాట్ యూ నో అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు ఏదో కాలేజ్లో నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే నాకు కాలేజ్లో నేర్చుకున్నా అని చెప్తారు మీరు కాలేజ్లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు దాని లోపల ఏముంటుంది ఏ కేటగిరీ ఉంటుంది దానిలో కీస్ అంటే ఏంది తర్వాత వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంది దాంట్లో స్టోరేజ్ నెట్వర్క్ ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ తెలియాలకి వాళ్ళు ఏంటంటే బ్లైండ్గా అబ్బా ఈసీ టూ అంటే విఎం లాంచ్ చేయాలా అలా లైనెక్స్ రన్ చేయాలి నాకు వచ్చేసింది అనే కాన్సెప్ట్లో ఉంటారు అనమాట అది కాదు ఓకే అది అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు నార్మల్గా టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా విఎమ్స్ లాంచ్ చేస్తారు లైక్ ఇఫ్ guys know or not school lallo kuda 10th class pillalu they are launching aws instances and they are working on them okay so idi chaala chaala simplest things okay so you cannot uh, be a 10th class student when you are coming out of your college okay so engineering chesnara meer bsc chesnara bcom chesnara whatever it is if you are a graduate you have to be on that level meer graduate level lo undali first thing ఓకే సో మీ కరిక్యులంలో ఉన్నది ఏం కాదు కరిక్యులంలో ఉన్నది ఇట్స్ నథింగ్ ఓకే సో మేజర్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు బీ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఆన్ అ మార్కెట్ పర్స్పెక్టివ్ ఓకే సో మార్కెట్ పర్స్పెక్టివ్లో మార్కెట్ ఎట్లా ఉందో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు ఆ లెవెల్లో ఉండాలి అగైన్ మళ్ళీ మీరు బయటికి వస్తున్నప్పుడు చాలా అందరికీ ఆఫ్ క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూస్లో జాబ్స్ క్రాక్
ట్రైటరీ టెక్నాలజీస్లోనే ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ చేస్తారనుకుందాం సో ఇక్కడ మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది వాడికి ఎట్లా తెలుస్తుంది మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ డన్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్ మీరు ఏం చేసినారు హౌ యూ గోన్ ఆర్ డిస్ప్లే దట్ ఇన్ యువర్ రిజ్యూమ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అందరికీ కూడా గిట్ హాబ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి గిట్ ల్యాబ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి బిగ్ బ్రాకెట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో మీరు మీ కోడ్ని డిస్ప్లే చేయాలి వాట్ ఎవర్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ వాట్ ద సిల్లియస్ట్ థింగ్ మీరు చేసినా సరే ఒక చిన్న హెలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు రన్ చేసినా సరే ఆ ప్రోగ్రామ్ని మీరు గిట్ హబ్లో అప్లోడ్ చేసుకొని మీరు మీ సిస్టంలో జనరేట్ చేసిన సొల్యూషన్స్ ఆర్ జనరేట్ చేసిన కోడ్ని ఏదైతే ఉందో రీడ్మీ ఫైల్లో క్లియర్గా రాసి పెట్టుకోవాలి ఒక రెడ్మీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అందులో మీరు ఏం చేసిరు వాట్ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ డన్ వాట్ టూల్స్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ రన్ చేసిరు అనుకోండి వాట్ వెబ్ పేజ్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డిస్ప్లే ఓకే అవుట్పుట్ ఏంది దానికి అంటే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూఆర్ సొల్యూషనింగ్ ఇన్ టు ఇవన్నీ కూడా మీరు రీడ్మీ ఫైల్లో పెట్టేసి మీ గిట్ హబ్ లింక్లో పెట్టాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే దిస్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే ఇది మీరు రెజ్యూమేలో డిస్ప్లే చేసుకుంటే యాజ్ అ ఫ్రెషర్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ అక్కడ మీరు వంద మందిలో ఒక ముగ్గురు నలుగురు చేశారు ఇది ఆ వంద మందిలో ఆ ముగ్గురు నలుగురిని ఎందుకు పిక్ చేసుకుంటారంటే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా మాంగ్ కైండ్ కోమ్ స్టోరీ నిన్న సో వెళ్ళి చూడండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూస్ పుట్ట కదా అని పెట్టిన సో ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా మీకు వర్తిస్తుంది మీరు ఎంత అవేగా ఆలోచిస్తున్నారు అంటే లైక్ అందరితో కాకుండా మీరు ఎంత డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తున్నారు అనేదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఓకే సో అట్లా ఆలోచించి జాబ్ కొట్టడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఆల్సో మీరు గ్యాప్ వచ్చింది నాకు త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది అంటే మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్ కింద అలో చేసలేవు చాలా కంపెనీస్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్స్ అ స్టార్ట్అప్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే ఎందుకు గ్యాప్ వస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫ్రెషర్గా బయటికి రాగానే నేను క్లౌడ్కి వెళ్తాను లేకపోతే లైనెక్స్కి వెళ్తాను టెస్టింగ్ వెళ్తాను లేకపోతే మొబైల్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తాను డేటా ఇంజనీరింగ్ వెళ్తాను లేకపోతే నేను డెవాప్స్కి వెళ్తాను అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇప్పుడు డెవాప్స్కి వెళ్తున్నా అంటే మీకు ఎవరైనా తెలుసా మీ అన్న ఉన్నాడా మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా లేకపోతే మీ చుట్టాలు ఎవరైనా ఉన్నారా మీ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఉన్నారా నేబర్స్ ఉన్నారా ఎవరు మిమ్మల్ని గైడ్ చేసినారు ఆర్ దే గైడింగ్ యూ ప్రాపర్లీ మీరు ట్రైనింగ్ ఎక్కడ తీసుకుంటున్నారు అన్నీ కూడా మీరు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చూసి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఫ్రెషర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఏదో నేర్చుకుంటారు త్రీ మంత్స్ అయినాక లేదురా ఇది కాదు ఇంకో ఫ్రెండ్ చెప్తాడు వద్దురా ఇది కాదు వేరేది నేర్చుకుందాం అది మళ్ళీ అందులోకి వెళ్తారు ఇంకొక ఆరు నెలల నుంచి ఇంకోటి వెళ్తారు ఇంకొక ఆరు నెలల నుంచి ఇంకోటి వెళ్తారు అట్లా ఏమవుతుంది మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంకేదో చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్తో మీరు లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అది చాలా చాలా బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అది అసలు అట్లా చెయ్యకు చెయ్యకండి అట్లా వర్కౌట్ అవ్వదు ఓకే సో దట్ నెవర్ వర్క్స్ అవుట్ సో మై సజెషన్ ఈజ్ దాట్ గ్యాప్ రాకుండా చూసుకోవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు గ్యాప్ వస్తుంది అంటే ఫియర్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ఫియర్ ఎక్కువైపోతుంది అంటే టెక్నాలజీ స్టాక్ పెరుగుతూ ఉండాలి టెక్నాలజీ స్టాక్ పెరుగుతూ ఉండాలంటే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం కష్టమైపోతుంది ఓకే సో ఎందుకు మీకు గ్యాప్ వస్తుంది అనేది నాకు పోజ్ చేయండి చాలామంది ఎందుకు వస్తుంది అనేది నాకు ఫస్ట్ పోజ్ చేయండి దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇంటర్వ్యూలు అనేది కూడా మనం గైడ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం అట్లీస్ట్ నేను ఒక హెచ్ఆర్ను ఎవరైనా అడుగుతాను మీరు ఇట్లా ఫ్రెషర్స్ వస్తే మీరు అసలు ఎట్లా గైడ్ చేస్తారు అసలు ఎట్లా ఏ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు ఆలోచిస్తారని నేను హెచ్ఆర్ని అడగడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ర్యాండమ్గా చెప్తున్నారు కొంతమంది గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటున్నారు అబ్రాడ్ అంటున్నారు కొంతమంది నాన్ ఐటీ అంటున్నారు కొంతమంది నేను ఇట్లా టెక్ నాకు ఫ్రెండ్ చెప్పిండు ఆరు నెలలు వేస్ట్ అయింది ఇంకో ఫ్రెండ్ చెప్పిండు ఇంకొక ఆరు నెలలు వేస్ట్ అయింది సో ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఓకే సో వై యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ గ్యాప్స్ అనేది నాకు పోస్ట్ చేయండి అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఓకే సో ఇఫ్
build yes to tell me stack me okay so that is it for this video have a great day have a great weekend and also sorry uh, uh, data science workshop undi repu andar kuda join avadaniki try cheyandi 9 o'clock and also sunday roju devops workshop undi you guys can come and join there and have like you can ask all your questions with respect to the technology have a great day have a great weekend bye